Os afrodescendentes ou descendentes africanos fazem parte da população brasileira e se declaram de cor ou raça preta ou parda. Não podemos negar que esta população ajudou e continua ajudando muito na construção do nosso país. A cultura africana chegou ao Brasil com os povos escravizados trazidos da África. Estes escravos pertenciam a diversas etnias, falavam idiomas diferentes e trouxeram tradições distintas. No vídeo de hoje, falaremos sobre as influências africanas na cultura brasileira. Mas antes de darmos início ao nosso vídeo, desce ali e se inscreva para ser o primeiro a receber as novidades aqui do canal Área do Conhecimento. E não se esqueça de nos dar aquela moral clicando em curtir. Agora, vamos ao que interessa? Os africanos trazidos ao Brasil como escravos pertenciam a diferentes etnias, aos quais podemos destacar os bantos, nagos e gegês, cujas crenças religiosas deram origem às religiões afro-brasileiras. Assim como a indígena, a cultura africana foi geralmente suprimida pelos colonizadores. Na colônia, os escravos aprendiam o português, eram batizados com nomes portugueses e obrigados a se converter ao catolicismo. Os africanos contribuíram para a cultura brasileira em uma enormidade de aspectos, como na dança, na música, religião, na culinária e no idioma. Vejamos agora as principais heranças da culinária africana que a população brasileira herdou dos povos escravizados. Feijoada Um prato preparado à base de feijão preto e carne de porco. Caruru um prato brasileiro à base de quiabo. Vatapá. Prato baiano à base da massa de pão, camarão seco, castanhas, leite de coco e dendê. Acarajé. Bolinho de feijão fradinho frito em azeite de dendê. O alimento que mais caiu no gosto do brasileiro foi a feijoada. Originalmente, era feita de feijão preto e carne de porco. Para o preparo, eram utilizadas as orelhas, o rabo, os pés, dentre outras partes do animal. Hoje, a feijoada faz parte da culinária brasileira e é muito apreciada em todas as regiões do país. Na música, a cultura africana contribuiu com os ritmos que são base de boa parte da música popular brasileira, como o machixe, o samba, o choro e a bossa nova. Também há alguns instrumentos musicais brasileiros, como o berimbau, o afoxé e o agogô, que são de origem africana. Dentre tantos, destacaremos agora alguns instrumentos musicais e dança que o Brasil herdou da cultura africana. Berimbau, instrumento de percussão de origem africana muito utilizado na capoeira. Afoxé, instrumento musical feito a partir de uma cabaça, com contas colocadas no seu interior ou dispostas em fios no seu exterior. Agogô, instrumento afro-brasileiro formado de dois cones metálicos e percutidos com vareta de metal. Capoeira, jogo de ataque e defesa, introduzido no Brasil por africanos escravizados. Outro elemento importante da cultura africana são as máscaras africanas. Elas são utilizadas atualmente como objetos de decoração. Apesar de serem reconhecidas como objetos artísticos, as máscaras africanas, na realidade, representam muito mais do que meros adereços para as populações que as utilizam. Elas são símbolos ritualísticos que têm o poder de aproximar as pessoas da espiritualidade. Essas peças são produzidas como instrumentos essenciais em diversos ritos, como rituais de iniciação, nascimentos, funerais, celebrações, casamentos curas de doentes e outras ocasiões importantes. Em geral, os rituais contam também com uma música e dança, além de vestimentas próprias. As máscaras africanas possuem significados diferentes umas das outras, dependendo da ocasião, da cultura e do povo que as utiliza. Agora, você já sabe como a cultura brasileira herdou muitos elementos da cultura africana. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e também de conhecer um pouco sobre a cultura africana e um pouquinho da sua influência na construção da história do Brasil. Eu vou ficando por aqui, mas antes, deixe o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal Área do Conhecimento. 
E não deixe de compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Afinal, sempre é bom compartilharmos conhecimento, não é mesmo? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!